ప్రార్థన మా తండ్రి మీ శ్రేష్టమైన దివ్యమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి మరి యొక్క పర్యాయము ప్రభావాన్ని సన్నిధులు మేమందరం గడపటానికి మీరిచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా నీ నీ యొక్క తండ్రి భక్తులమైన మేము నీ మందిరంలో సహవాసంగా కూడి నాయనా తండ్రి నిన్ను ఆరాధించుకుంటానికి అవకాశం లేని ప్రభా కారణం చేత ఈ మీడియా ద్వారా ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ఈ యొక్క తండ్రి వాక్యాన్ని ఈ పాటలు నీ సహవాసమును మేము కలిగి ఉండటానికి ఇచ్చిన కృపగా స్తోత్ర ఈ రోజునైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ బిడ్డలు అందరం దీవించండి మరి ముఖ్యంగా బెతెస్తా బేతేలు సంఘాన్ని నర్సపూరు మెయిన్ సంఘాన్ని ప్రభ బ్రాంచ్ సంఘాల బిడ్డలందరినీ ప్రభావాన్ని చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ఇదిగో తండ్రి కొప్పూరు బ్రాంచ్ సంఘాన్ని బట్టి అలాగే బాడవ బ్రాంచ్ సంఘాన్ని బట్టి లంకలో ఉన్న బ్రాంచ్ సంఘాన్ని బట్టి చిట్టవారంలో ఉన్న బ్రాంచ్ సంఘాన్ని బట్టి నైనా గోరింటాళ్ళలో ఉన్న సంఘాన్ని బట్టి లక్ష్మణేశ్వరంలో ఉన్న సంఘాన్ని బట్టి ఎడ్ల బిల్లు వారి తోటలో ఉన్న సంఘాన్ని బట్టి కొత్త కాలనీలో ఉన్న సంఘాన్ని బట్టి అలాగే ప్రభు ఆకన వారి తోటలో ఉన్న సంఘాన్ని బట్టి మొగలతూరులో నల్లవారి తోటలో కేపీపాలెంలో ఉన్న ఈ సంఘాలను ఇంకా తండ్రి ప్రభు మాకున్న బ్రాంచ్ సంఘాలు అన్నిటిని బట్టి సేవకులందరిని బట్టి ప్రభు నీ సందులో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మేము ప్రభు నైన ప్రతి వారం కలుసుకోకపోయినా ప్రభు మేము ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం ఎక్కువ సమయం నీ సన్నిధులు గడపటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నిశ్చయముగా నీ రాకడ దినాల్లో ఉన్నాము అంటానికి ఏ మాత్రం కూడా సందేహం లేదయ్యా ఎందుకంటే మీరు రాకడకు ముందు చెప్పి సూచనలన్నీ కూడా నెరవేరుతున్నాయి మీరు యుద్ధములను గురించి యుద్ధ సమాచారాల గురించి వింటారన్నారు ప్రభ ఆ దేశం మీదకి ఈ దేశం ఈ దేశం మీదకి ఆ దేశం ప్రభు ఇదిగో తండ్రి రగులుతున్న పరిస్థితులయ్యా భూకంపాల గురించి చెప్పారయ్యా అయ్యా తండ్రి ప్రభు వడగండ్లు గురించి చెప్పారయ్యా అయ్యా అకాల మరణాల గురించి చెప్పారయ్యా యవనస్తులు రాలిపోవటం గురించి చెప్పారయ్యా అయ్యా అనేక రోగాలయ్యా అక్రమ విస్తరించినప్పుడు ప్రేమలు చల్లారిపోతాయని మీరు చెప్పిన సూచనలన్నీ నెరవేరుతున్న ఈ దినాల్లో ప్రభు అయ్యా తండ్రి మేమున్నాం నైనా ప్రభు ఎవరు ఎప్పుడు ఏమైపోతారో ఎవరు నైనా నైనా తండ్రి ఎలాగుంటారో తెలియని పరిస్థితులయ్యా అనేక మంది ప్రభు వలస కార్మికులు అయ్యా దారిలోనే మార్గ మధ్యలోనే మరణాలను ప్రభు వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నారయ్యా వందల వేల కిలోమీటర్లు నడిచి ప్రభు ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు రైలు పట్టాల మీద చనిపోయారు తుఫానికి చనిపోయారు అయ్యా తండ్రి ప్రభు నాయన పాడైపోయిన ప్రభు తండ్రి ప్రభు నూతుల్లో పడి చనిపోయారు ఎంతో మంది ఆకలికి చనిపోతూ ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభు రాకడ దినాలు కాకపోతే మరేంటి నాయన ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు భద్రపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు క్షేమాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు పోషించినందుకు స్తోత్రాలు మమ్మల్ని దీవిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు మమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు నాయన మీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి పాట పాడుతూ ఉన్నప్పుడు వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వర్తమానం అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ సహాయం మాకు దాయిచ్చేయమని అయ్యా ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ప్రపంచంలో ఉన్న మా తెలుగు బిడ్డను దీవించండి అయ్యా తండ్రి ప్రపంచంలో ఉన్న ఓ ప్రభ మా సంఘ బిడ్డను దీవించండి ఎక్కడెక్కడ ఏ దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో నాయన బిడ్డలు ఉన్నారో ఏక కూడా వారి మీద వాళ్ళకుండా ప్రభ ఏ దీవాన్ని అంటకుండా మీ కాపుదలు మీ భద్రత దాయిచ్చేయండి ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా నాయన అనేక మంది తల్లిదండ్రులయ్యా పిల్లల దూరంలో ఉన్నారని ఎంతో నైన వారి యొక్క క్షేమం కోసం నాయన తండ్రి ప్రభు బాధపడుతున్నారు నిశ్చయంగా ప్రభు వారికి మేము ఫోన్ చేయకపోయినా నాయన వారితో మేము మాట్లాడకపోయినా సేవకులుగా నైన ఇదిగో మా బిడ్డలందరి కొరకు నైన భారము తీసుకుని దినానికి మూడు సార్లు కంటే ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయటానికి ప్రభు చేస్తున్నామని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు నాయన అయ్యా బిడ్డలు మీరు కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రాలు అయ్యా అలాగే ఇంకా కాపాడమని ప్రభు మీరే బిడ్డలందరూ ప్రవ్వ అయా దీవించమని భద్రపరచమని అయా మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని కార్యక్రమం అంతటిని చేతులు అప్పగిస్తూ నజరయుడైన ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ దయచేసి ఈ సమయంలో ఒక పాటను మనం వినబోతున్నాం ఆ పాటను మీరు మాతో పాటు కలిసి పాడాలి 
ఆ పాట కూడా పాటల పుస్తకంలో ఉంటుంది చూసి కలిసి పాడాలని నేను మనం నడి సాంద్రమున దేవా నవ జీవన మార్గమున జన్మ తరింప నడి పించునానా నా జీవిత తీరమున నాయపజయ బారమున నలిగిన నా హృదయమును నడిపించు ములోతులకు నాయాత్మ విరబోయా నా దీక్ష పలింప నా నావలు కాలుడు చేకునుడిపించునానా రాత్రంతయు శ్రమ పడినా రాలేదు ప్రభు జయము రహదారులు వెదకినను రాదాయను ప్రతిఫలము రక్షించు నీ సిలువా రమణీయ లోతులలో రతనాలను వెదకుటలు రాజు నా ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించి తిని సెలిమి అహమును ప్రేమించుచునే రచితి ప్రభు నీ చెలివి ఆషా నిరాషాయే ఆవేద నిదురాయే ఆధ్యాత్మిక లేని గని అల్లాడి నా వలలో నడిపించునానా ప్రభు మార్గము విడచితి ప్రార్థించుట మానితి ప్రభు వాక్యము వదలితి పరమార్థము మరచితి పంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును నుంది బలహీనుడన లోతైన జలములలో లోతు నవిన వడు స్వరమా లో పడుటకు నేర్పించి లో పంబులు సవరించి లోనున్న ఈ ఊలలో లోటైన 
ಸನಾ ಬ್ರತುಕು ಲೋಪಿನಿಯ ಪಣದ ಲೋಕೇಶ ಚೇಯುಮಯ ಅಡಿ ಪಿಂಚು ನಾನಾ ಮನ ಪ್ರಭು ಅಯ್ಯನ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ನಾಮಲೋ ಮರಿ ಒಕ ಪರ್ಯಾಯವು ಮೀ ಅಂದರಿಕೆ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಮೈನ ವಂದನಾಲ್ ತಿಳಿಜೇಸ್ತನಾನು ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಬಾನರ ಚಾಲ ರೋಜಲ ಇಂದ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದನ್ನು ಚೂಸಿ ಎಪ್ಪುಡು ಚೋಸ್ತಾನಾನಿ ಜೆಪ್ಪಿ ಎದುರು ಚೋಸ್ತನಾನು ಮರಿ ನೇನು ಮೀತೋ ನೇರುಗ ಮಾಟ್ಲಾಡಕ ಪೋಯಿನ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ದ್ವಾರ ಮೀರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾದವಾರು ನನ್ನು ಚೂಸ್ತು ವಾಕ್ಯಾನ್ನು ವಿಂಟನ್ನಾರಣ್ಯ ನಮ್ಮತನಾನು ಮರಿ ಮೀಲೋ ಇವಾಳ ಎವರಿಯೇನಾ ಬರ್ತ್ಡೇಲ್ ಪುಟ್ಟಿನ ರೋಜಲು ಉಂಟೆ ಮೀಕು ಪುಟ್ಟಿನ ರೋಜಲು ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ತೆಲಿಜೇಸ್ತನಾನು ವಿವಾಹ ದಿನಾಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇಸ್ ಉಂಟೆ ಮೀಕು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ತೆಲಿಜೇಸ್ತನಾನು ಮೀಲೋ ಮೀ ವಾರಿನಿ ಎವರನ್ನೇನ ಪೋಗೊಟ್ಟುಕುಂಟೆ ಮೀಕು ದೇವುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧಾರಣ ದಯಚೇಯಲ್ಲಿ ನೇನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಕೊಂಡ್ನಾನು ಮನ್ನೇನು ನಮ್ಮತನಾನು ತ್ವರಲೋನೇ ಮನ ಪ್ರಭುತ್ವಾಲು ಮನಕಿ ಆರಾಧನ ಚೇಸ್ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ ಲಿಸ್ತಾಯ್ ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಚಾಲ ರೋಜಲೈಂದಿ ಚಾಲ ವಾರಲೈನಿ ಚಾಲ ಶುಕ್ರವಾರಾಲು ಚಾಲ ಆದಿವಾರಾಲು ದೇವನ ಸಂಧಿ ಲೇಕೊಂಡ ಮನಮುನ್ನಾಂ ಮರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ದೇವುಡು ಮನಗು ತಪ್ಪಗ ಮರಿ ಸಹಾಯ ಚೇಸ್ತಾಡು ಮರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲು ಮನ ಚೋಸ್ತಾಮನಿ ಎವರು ಅನ್ಕೋಲೇದು ಮರಿ ಒಂದಲ್ರು ವೇಲು ಚಾಲ ಈಸಿಗ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟೆ ಮನ ಈ ರೋಜು ನಾಡು ಮರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯೊಕ್ಕ ವಿಲುವೆಂಟೋ ಐದು ಒಂದರ ರೂಪಾಯಿ ವಿಲುವೆಂಟೋ ವೈ ರೂಪಾಯಿ ವಿಲುವೆಂಟೋ ಮನಗೆ ಅರ್ಥಮವುತ್ತೆ ನಿಜಂಗ ಮರಿ ಪೇದ ಧನಿಗುಲನೆ ತಾರತಮ್ಯ ಲೇಕೊಂಡ ಅಂದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಕೂಡ ಮರ ಅಲಾಗ ಅಯ್ಯಪೇನಿ ಅಲಾಗ ಮರಿ ಅವುತದೇನು ಮನ ಎವರು ಅನ್ಕೋಲೇದು ಬೈಬಲ್ ಚರಿತ್ರಲೋ ಕೂಡ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪ ಓಳ್ಳು ಕೂಡ ಅಲಾಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿಕಿ ದಿಗಜಾರಿಪೋಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಕೂಡ ಕನಪಡ್ತನಾಯ್ ಎಂದುಕಂಟೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಮನಕೆ ಕನಪಡ್ತಾರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಕಿ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ಪೇರು ಲೇದು ಪೇರು ಲೇನಿ ಸ್ತ್ರೀಲು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ಉನ್ನಾರು ಮರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಕಿ ಗಮನಿಚಿನಟ್ಲೈತೆ ಸಮರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅನಿ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಉಂದಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವಾರು ಆಮೇನು ಮಂಚಿ ನೀಳ್ಳು ಅಡುತ್ತಾರು ನೀಳ್ಳು ಮನ ಅಡುತ್ತಾರು ಆಮೆ ಪೇರು ಸಮರಯಸ್ತ್ರಿ ಕಾದು ಆಮೆ ಊರು ಸಮರಯ ಸಮರಯ ಅಲಾಗೇ ಮರಿ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ಶಾಬಾದೇಶ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಮಂದೆ ಸೊಲೋಮೋನ್ ಯೊಕ್ಕ ಮರಿ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಅದ್ಭುತಾಲ್ನಿ ಆಯನ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮಂದಿರ ಅನ್ನು ಚೋಟಾನಿಗೆ ವಚ್ಚಿನ ಶಾಬಾದೇಶ ಪ್ರಾಣಿ ಅವಡು ಪೇರು ಶಾಬಾದೇಶ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾದು ಶಾಬಾದೇಶ ನುಂಡಿ ವಚ್ಚಿನ ರಾಣಿ ಅಲಾಗೇ ಎಲಿಶಾಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಿಚ್ಚೆ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಶುನೇಮಿ ರಾಲು ಶುನೇಮಿ ಪಟ್ಟಣಾನಿಗೆ ಚೆಂದಿಂದಿ ಆಮೆ ಅಂತಗನ ಆಮೇನು ಶುನೇಮಿ ರಾಲು ಅನ್ನಾರು ಅಲಾಗೇ ಏಲಿಯಾನು ದೇವುಡೆನಿ ಹೋವ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಇಂಟಿಗೆ ವೆಳ್ಳಮನ್ನಾಡು ಆಮೆ ಪೇರು ಬೈಬಲ್ಲೋ ರಾಯಬಳ್ಳೇದು ಕಾನಿ ಸೀದೋನು ಲೋ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಟೇ ಸೀದೋನು ಅನೇದು ಒಕ ಪ್ರಾಂತವಂಡಿ ಅಲಾಗೇ ಬೈಬಲ್ ರಂಧೋಲೋ ಚಾಲ ಅಲಾಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀಲು ಮನ ಕನಪಡ್ತಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಮನಂ ದ್ಯಾನಿಂಚೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪೇರೆ
ఇక్కడ బైబుల్లో రాయబడలేదు కానీ ఏమని పలుకుతారంటే కనాన్ స్త్రీ ఈ కనాన్ స్త్రీ ఎవరు అంటే ఒక రాజవంశానికి చెందింది సురేఫెనికి వంశం అందు పుట్టిన క్రీస్తు దేశస్తురాలు ఈమె చాలా ఉన్నతమైన కుటుంబానికి చెందింది చాలా గొప్ప కుటుంబానికి చెందింది అయితే ఈమె పరిస్థితి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది పరిస్థితులు ఎలాగైపోయినాయో ఈ కణాను స్త్రీ పరిస్థితి కూడా అలాగైపోయింది ఆమె రాజవంశానికి చెందిన స్త్రీ అవునా మరి గొప్ప కుటుంబానికి చెందిన స్త్రీ అయినా మరి సురూపిని వంశమందు పుట్టిన ఒక రాజవంశానికి చెందిన స్త్రీ అయినా ఈమె ఒక ఒక పరిస్థితి గురైపోయింది ఏంటి ఆ పరిస్థితి అంటే తనకు ఒకే ఒక కూతురు ఆమెకు ఒక భయంకరమైన దురాత్మ పట్టి ఆ దురాత్మ ఆ బిడ్డను చంపటానికి వీళ్ళు అలా తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంటే సాతానుడు లేకపోతే అపవాది ఆ అపవిత్రాత్మ ఆ బిడ్డను చంపటానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఈ ఈ రాజవంశానికి చెందిన స్త్రీ ఎలా తెలుసుకుందో యేసు ప్రభు గురించి తెలుసుకుంది ఇది అద్భుతం అండి ఈ స్త్రీలో ఒక శ్రేష్టమైన ఏడు అనుభవాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆమె యేసు ప్రభుని గురించి తెలుసుకుని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది ముందు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది బైబుల్లో ఒక మాట ఉంది దేవుని యొక్కకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొక్కకు వస్తాడు ఆమె ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అంటుంది అయ్యా నాకు ఒకే ఒక కుమార్తె ఆమె దురాత్మ బట్టి బహుబాధ పడుతుంది మరి ఆమెను మీరేమైనా సరే స్వస్థపరచాలి అని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చి పిల్లలు వచ్చిన మనిషి వచ్చినట్టుగానే ఉండకుండా రెండవ లక్షణం ఏంటంటే ఆ వచ్చిన ఆమె ప్రభుకి ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభు సహాయం కోరుకుంటుంది ప్రభుకి విజ్ఞాపన చేస్తుంది ప్రభుకి యాచన చేస్తుంది ప్రభుని గోజాడుకుంటుంది ప్రభుని బ్రతిమాలుకుంటుంది అంటే ప్రార్థన చేస్తుంది ఒకటి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది రెండవది ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభుకు మొర్ర పెడుతుంది ప్రభు చెప్తున్నాడు కదా నాకు మొర్ర పెట్టు నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తానన్నాడు అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడు నువ్వు అన్నాడు అడుగుతుంది అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన ప్రభుకి ప్రార్థన చేసిన ప్రభు ఏమాత్రం కూడా మీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాల ఏ మీ రెస్పాన్స్ ప్రిడారా చేయలేదు యేసు ప్రభు మరి అలాగని యేసు ప్రభు పక్షపాత కాదే పేతులు అంటాడు కదా పక్షపాత కాదని ఆయన అందరికి ఉపకారాన్ని అడగకుండానే అద్భుతాలు చేశాడు యేసు ప్రభు వారు అడగకుండానే వాళ్ళకి ఆహారం పెట్టమని చెప్పి ఐదు రొట్లు కొన్ని చేపలు వేల మంది ప్రజలకు పంచిన సందర్భాలు బైబుల్లో ఉంది నాయన అనే ఊరిలో ఒక విధవరాలు ఏడుస్తుంటే కనికెర పడి ఏడవద్దని చెప్పి ఆమె కన్నీరును ఆపించి చనిపోయిన తన కుమారుణ్ణి బ్రతికిచ్చాడు మరి యేసు ప్రభు గురించి కృపామయుడు దయామయుడు సర్వోన్నతుడు జాలి కలిగిన వాడు ప్రేమ కలిగిన వాడు ఇలాంటి పదాలు చాలా ఉన్నాయండి మరి ఎందుకు కణాను స్త్రీ వచ్చిన ప్రార్థించిన యేసు ప్రభు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వాల ఎందుకు యేసు ప్రభు రెస్పాండ్ చూపించాల లేక యేసు ప్రభు ఎందుకు జవాబు ఇవ్వలేదు ఆలోచించండి ఈ మీద రెండు విషయాలు చెప్పాను ఒకటి వచ్చింది ప్రభు దగ్గరికి రెండవది ప్రార్థన చేసింది మూడవ లక్షణం ఏంటంటే వచ్చిన ప్రార్థన చేసిన ప్రభు పట్టించుకోకపోయినా ఈమె వెనక్కి వెళ్ళాల ఏమైనా నా కూతురు బాగుపడాలి ఏమైనా నా కుమార్తె మామూలు వ్యక్తి అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ కుమార్తె దురాత్మ పట్టుకుని ఒక పిచ్చిది అయిపోయింది పిచ్చి అమ్మాయిని ఇంట్లో కూతురు పిచ్చిది అయిపోయినా ఈ పిచ్చిదాన్ని చూడలేక ఈ తల్లిదండ్రులు పిచ్చోళ్ళు అయిపోయారు ఒకవేళ వారు ఒక రాజవంశానికి చెందిన వారు కాబట్టి చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వైద్యం చేయించవచ్చు చాలా ప్రయత్నాలు చేసి ఉండొచ్చు ఏ ప్రయత్నం కూడా సఫలం అవ్వకపోవటం వల్ల విఫలమై చివరికి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది ఈరోజు నాడు నీ జీవితంలో దేవుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ ప్రయత్నాలు విఫలమైపోతే నువ్వేం భయపడకూడదు అంతటితో అయిపోదు ఓపులరా నీ ప్రయత్నాలను సఫలపరిచే ఒక సృష్టికర్త అయిన ఏసై ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన దగ్గర రావాలి దేవుడు ఈ రోజు నాడు చాలా మంది ప్రభు దగ్గర రాలేకపోతున్నారు ఎందుకని ఒప్పుడు అరే యేసు ప్రభు అంటే ఏదో చిన్న చూపు యేసు ప్రభు అంటే ఏదో కులం తక్కువ దేవుడు వారంచిన లేక అమరిగా వాడు దేవుడు లేక నిమ్మల జాతుల దేవుడు తక్కువ వాళ్ళు దేవుడు కాదు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు జీజస్ క్రైస్ట్ ఇది లాడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ ఎ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ప్రభు కనుక ఆ ప్రభు దగ్గర రావాలి 
ఆ ప్రభుని అడగాలి ఆ ప్రభుని వేడుకోవాలి అయితే అడిగిన వచ్చిన ఏ సై దగ్గర నుంచి ఏ సమాధానం రాకపోవటం వలన సర్వసాధారణంగా వెళ్ళిపోవాలి స్త్రీ ఎందుకంటే ఈమెకు ఓ యేసు ప్రభు గురించి అంత అవగాహన లేదు కాబట్టి వాక్యం అనుభవం లేదు కాబట్టి కానీ ఏమైనా సరే తేల్చుకోవాలి తాడో పేడో తేల్చుకోవాలి అని యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తుంది ఈరోజు నాడు చాలామంది జీవితాల్లో నిరుత్సాహ పడిపోతున్నారండి ఇంకా నా బ్రతుకు అంతే కదా నా జీవితం ఇంతే కదా ఓ నా కుటుంబం ఇంతే కదా నా నా పరిస్థితి ఇంతే కదా ఎంతోమంది దేవుని పెట్టారా అలా అనుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన వారు చాలామందిని మనం చూస్తున్నాం ఇంకా నేను జయించలేదు నా వల్ల కాదు నేను ఓడిపోయాను నేనేమీ చేయలేను అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఏదో ఒక రోజు నాడు దేవుని బట్లారా మన జీవితంలో గొప్ప జయ జీవితాన్ని పొందుతాం ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా ఒప్పుడారా ఆ వాటమి వెనకాల ఒక జయ జీవితం ఉందని సంగతి నువ్వు మర్చిపోవద్దు నా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా అయితే ఏ సైన్ వెంబడిస్తుంది ఒకటి వచ్చింది రెండోది ప్రార్థించింది మూడోది వెంబడిస్తుంది వెంబడిస్తుంటే అపోస్తులు చూసి శిష్యులు చూసి ప్రభ ఈ స్త్రీ ఎవరు ఈ రాజవంశానికి ఈ సురేఫేనికి వంశం అందు పుట్టిన ఈ స్త్రీ ఎవరు మన కూడా బడి వస్తుంది మనం వెంబడిస్తుంది దయచేసి ఈమెను పంపించేయమని యేసు ప్రభుకు ఒక చిన్న విన్నపం చిన్న రిక్వెస్ట్ చేశారు యేసు ప్రభు వారు అప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే అంటే యేసు ప్రభుతో ఉన్న శిష్యులకైనా జాలేసింది కానీ యేసు ప్రభు జాలి లేనట్టుగా మనకి ఇక్కడ ప్రస్తుతం కనపడుద్ది అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడు యేసు ప్రభు అంట మా మాట ఏంటంటే మా తెస్సు వార్త పదిహేనో జీవన ఈ స్టోరీ అంత ఉంటుంది చదవద్దు కానీ అందుకు ఆయన వద్దులేండి ఎందుకంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనము ఆ లేఖనాలు చాలా సార్లు పరిశీలన చేస్తాం కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు అందుకు ఆయన ఏమంటాడంటే రొట్టె తీసుకొని యేసు ప్రభు వారు అక్కడ స్టోరీ ఏంటంటే వచ్చింది ప్రభు దగ్గరికి వెంబడించింది ప్రార్థించింది మూడోది వెంబడించింది అప్పుడు యేసు ప్రభు శిష్యులు ప్రభు ఈమెను పంపించే అంటే అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడు ఆయన ఇస్రాయిల్ ఇంటి వారే నశించిన గురల యొద్దకే కానీ మరి ఎవరి యొద్దకు రాలేదు అంటాడు యేసు ప్రభు ఒక చక్కని మాట అంటాడు నేను వచ్చింది ఇస్రాయిలుడు ఇస్రాయిలుడు అంటే ఎవరు అంటే దేవుని ప్రజలు అంటే దేవుని ప్రజలు అంటే ఎవరు అంటే ఇస్రాయిలుడు అనగా అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబు యాకోబుకు పుట్టిన పన్నెండుగురు కుమారులను ఇస్రాయిలుడు అంటారు ఇస్రాయిలుడు అన్న యూదులు అన్న హెబ్రీలు అన్న ఒకటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఎవరి కోసం వచ్చారంటే ఇస్రాయిల కోసం వచ్చారంట అంటే దేవుడు ఇస్రాయిలను ఆయన ఎన్నుకున్నాడు దేవుని పట్ల ఇస్రాయిల్కి దేవుడు ఆయన నిబంధన చేశాడు అంటే ఇస్రాయిలు నశించిపోయారు ఇస్రాయిల్ ఎలా నశించిపోయారు అంటే ఇస్రాయిల ప్రజలకు దేవుడే రాజుగా ఉండేవాడు ఇస్రాయిల ప్రజలు ముగ్గురే ముగ్గురు వ్యక్తులు అండి ఒక ఆయన రాజు అంటే దేవుడు ప్రవక్త యాజకుడు ఈ ముగ్గురు దేవుని ఉన్న సంరక్షణలో ఇస్రాయిల్లో ఉండాలి అయితే మిగతా అన్యజనులందరికీ రాజులు ఉంటారు కానీ ఇస్రాయిల్కి మాత్రం రాజు దేవుడే సమయల్ గారి కాలంలో ఈ ఇస్రాయేలీలు సమయల్ దగ్గరికి వచ్చి మాకు దేవుడు అనేవాడు రాజుగా వద్దు అన్యజనుల మాదిరిగా మాకు కూడా మరి రాజు మనిషే కావాలని కోరుకున్నారు అప్పుడు సమయలు అన్నాడు కాదు మనకి ఇస్రాయల్లో మాత్రం దేవుడే రాజు ఆయన రాజరికంలో ఆయన ఆధిపత్యంలో మనం ఉండాలంటే కాదంటే కాదన్నారు అప్పుడు సమయలు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు ప్రభా ఇస్రాయేళ్ళు అన్యజనుల వలె రాజు కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే అప్పుడు దేవుడిని హోవా సెలవిచ్చింది అంటే సమయల వారిని ఏలకుండా వారు నన్ను విసర్జించారు వారు కోరుకున్నట్టుగానే నువ్వు రాజుని ఏర్పాటు చేయమని ఇస్రాయేళ్లకు మొట్టమొదటి రాజుని సౌలుని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు సౌలులో కొంచెం అవకతవకలు ఉండటం వలన సౌలు తీసివేయబడ్డాడు తర్వాత దావీదుని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు దావీదు కూడా అవకతవకలు ఉండటం వలన దావీదుని దేవుడు తీసేసి సులోమోన్ని ఏర్పాటు చేశాడు సులోమోన్ కూడా అవకతవకలు ఉండటం వలన సులోమోన్ కూడా తీసివేశాడు అంతకుముందు ఒకే ఒక రాజు ఒకే ఒక రాజ్యం సులోమోను తర్వాత ఈ ఇస్రాయల్ రాజ్యం రెండు రాజ్యాలు అయిపోయిందండి ఒకటి యోధా రాజ్యం ఒకటి ఇస్రాయల్ రాజ్యం ఒక రాజ్యాన్ని ఇరవై మంది ఒక రాజ్యాన్ని పంతొమ్మిది మంది రాజులు పంతొమ్మిది ఇరవై ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది పిల్లర్ మూడు నలభై ఇద్దరు రాజులు పరిపాలించారు ఇస్రాయల్ ఈ రాజు ఈ నలభై ఇద్దరు రాజుల్లో నీతి లేదు రక్షణ లేదు 
దేవుని బిడ్డలారు అందుకనే జక్రియా గ్రంథంలో ఉంటుంది నీ రాజు నీతిమంతుడు రక్షణ గలవాడు సాత్వికుడు అంటే వేళను భక్షించే రాజులే కానీ రక్షించిన రాజులు కాదు కనుక ఈ నలభై ఇద్దరు రాజుల యొక్క ప్రభావం వలన వాళ్ళ పరిపాలన వలన ఇస్రాయలు అందరూ చెదిరిపోయారండి ప్రపంచం అంతా చెదిరిపోయారు చెదిరిపోయిన ఇస్రాయలు దేని తిరిగి దేని వారు కొన్ని ఇబ్బందులను బట్టి బాధను బట్టి కష్టాలను బట్టి ఈ వలస కార్మికులు ఎలాగ ఏ పచ్చడి మెతుకులో తిందాం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అని తిరిగి మా చెదిరిపోయిన ఇస్రాయలు అందరూ వారి దేశానికి వచ్చారు దేశానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడరా ఇవాళ అందరినీ శత్రువులు ఎంతో బాధ పెడుతుంటే శత్రువుల చేతులు వీళ్ళు బాధపడిపోయి దేవుని బిడ్డలారు వీళ్ళందరూ ఇదిగో ఈ శత్రువులతో అన్నారు మాకు ఒక రాజు ఉన్నాడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి మరలా దేవుణ్ణి కోరుకున్నారు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మరలా ఈ రక్షకుడిని కోరుకున్నారో ఇస్రాయిల్ని రక్షించటానికి యేసు ప్రభు సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభులోకానికి అందుకనే మరి జ్ఞానులు అడుగుతారు యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ అంటే యేసు ప్రభు ఎవరికి రాజు యూదులకు రాజు పిలాతుతో యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పిలాతు అడుగుతాడు నువ్వు యూదులకు రాజువా అప్పుడు ప్రభు అంటాడు అవును నువ్వు అన్నట్టే అందుకనే దేవుని పట్లారా ఆ లూకాసు వార్తలో కూడా ఉంటుంది సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద ఎవరు ఆయనకి ఇష్టలు యశ్యాగ్రంథం ఐదు ఏళ్ళలో ఉంటుంది ఇజ్రాయిల్ వంశము సైన్యములకు అధిపతి గిహోవా ద్రాక్ష తోట యోధా మనుషులు ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళం ఎవరు ఇష్టం అంటే యూదులంటే ఇష్టం ఎందుకు యూదులంటే ఇష్టం దేవుడు యూదులకు మాటిచ్చాడు యూదులకు నిబంధన చేశాడు యూదులతో ప్రమాణం చేశాడు కనుక ఆ యూదులంటే దేవునికి ఇష్టం అందుకనే ఓ దేవుని గారు లోకాసు వార్తలో కూడా మరి షిమ్యోన్ అంటాడు నాదా ఇప్పుడు సమాధానంతో అని దాసుని పోను చూచున్నావు అన్య జనులకు నేను బయలుపరచటానికి వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలు అంటే యేసు ప్రభు ప్రజలు ఎవరంటే ఇస్రాయేలీలు ఇస్రాయిలను రక్షించటం కోసం ఇస్రాయిలను శత్రువుల చేతుల నుంచి విడిపించటం కోసం యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు కనుక దేవుని బిడలారా దేవుని ప్రజలారా అందుకనే జక్రియా గ్రంథంలో ఉంటుంది కదా ఇరుషలేముని వాసులారా సియోనుని వాసులారా బహుగా సంతోషించండి ఇరుషలేము సియోనుని వాసుల కోసం ప్రభు మాట్లాడతాడు అందుకనే దేవుని బిడ్డలారా మరి ఈ వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అందుకనే కణాన్ స్త్రీతో అంటాడు లేక యేసు ప్రభు శిష్యులతో అంటాడు నేను వచ్చింది ఈ లోకంలో ఎవరి కోసం అంటే ఇస్రాయల్ కోసమే అప్పుడు దేవుని బిడ్డలు ఈమె వెళ్ళిపోవాలి ఒకటి వచ్చింది రెండవది ప్రార్థించింది మూడవది వెంబడించింది వెంబడించిన తర్వాత మ్యాటర్ వచ్చేసింది నేను వచ్చింది ఈమె కోసం కాదు ఇస్రాయల్ కోసం వచ్చాను అన్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అంటుంది అయ్యా నాకు సహాయం చేయమని అడుగుతుంది ఆ దేవుని బిడ్డలారా అక్కడ లేఖనంలో మనం చూస్తే ఆయనకు మురుక్కి ఆ వాస్తవానికి కొంచెం చేదరించుకోవాలి లేకపోతే తిట్టుకుని వెళ్ళిపోవాలి ఏంటి ఒక రాజవంశానికి చెందిన ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబానికి ఒక స్త్రీని అయ్యుండి ఒక మహిళ అయ్యుండి నేను ప్రభు దగ్గరికి వస్తే చిన్న హెల్ప్ కూడా చేయలేదు నా కూతురు బాగు చేయలేదు అని చెప్పి ఓ తిట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆవిడ వెనక్కి వెళ్ళిపోవలసిన ఆవిడ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మృక్కింది వచ్చింది ప్రార్థించింది వెంబడించింది మృక్కింది అంటే ప్రభు దగ్గర ప్రభుకి సాగిలు పట్టది మృక్కుకుంది ఆయన పాదాల మీద పట్టది ఆ మురుక్కి అంటది ప్రభు నాకు సహాయము చేయమంటది చూసారా ఎంత అద్భుతం ఓ దేవుని కూడా సిగ్గుపడి వెనక్కి వెళ్ళిపోలేదు అవ్వలేదు కదని జారిపోలేదు ఈ రోజు నాటి చాలా మంది ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు రెండు మూడు వారాలు తిరుగుతారు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ఓ దేవుని బిడ్డ అప్పుడే విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు ఏదైనా జరగకపోతే వెంటనే ఓ దేవుని బిడ్డ తోక ముడుసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు తేల్చుకోరు తేల్చుకోవాలి బైబుల్ చరిత్రలో అలా తేల్చుకుని సాధించిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు అన్న ఏమంటది ఇదిగో ప్రభ నీవు నాకు ఈ కార్యం చేసే వరకు నేను నీ సన్నిధిని విడిచిపెట్టినాం తేల్చుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా ఇదిగో అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయనకు మృక్కిందో ఒకటి వచ్చింది ప్రార్థించింది వెంబడించింది మురుక్కి అంటది ప్రవ్వ 
నాకు కూడా సహాయం చేయి నువ్వు నీ పిల్లల కోసం వచ్చావు ఇస్రాయల్ కోసం వచ్చావు నీ జనాంగం కోసం వచ్చావు నేను అంజురాలనే అయ్యా నేను నీ లిస్టులో లేని దాన్ని నాకు కూడా చిన్న సహాయం చేయనప్పుడు యేసు ప్రభు నేరుగా ఈవిడితో మాట్లాడతాడు ఏమని పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయటం యుక్తము కాదు ఏమేను యేసు ప్రభు ఇండైరెక్ట్ కుక్క అన్నాడు ఎవరైనా నిన్ను కుక్క అంటే థ్యాంక్స్ అంటావా థ్యాంక్స్ అని చెప్తారా నన్ను కుక్క అంటావా నువ్వు కుక్కవే మీ నాన్న కుక్క మీ అమ్మ కుక్క మీరే కుక్కలోళ్ళు అని చెప్పి మొత్తం ఉన్న ఓపిడరా బూతులన్నీ తిట్టేస్తాం ఎందుకంటే ఇవిడు వాస్తవానికి అప్పటికే చాలా ఓదరు ఉండరా సహనం కోల్పోయి ఉండొచ్చు వచ్చింది ప్రార్థించింది కొడబడి వెళ్ళింది ఆయనకి మృక్కింది ఆయన సహాయం అని అడిగితే ప్రభు అన్నాడు పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలు వేయటం యుక్తము కాదు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు అనగా ఇస్రాయలుడు రొట్టె అనగా యేసు ప్రభు కుక్క అనగా అన్యులు లేక కణాన్ స్త్రీ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు అనే రొట్టె ఎవరిది పిల్లలది ఇస్రాయలది ఇప్పుడు పిల్లల రొట్టె యేసు ప్రభు అనే రొట్టె పిల్లలది కదా పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకి వెలా ఏమంటాం అన్నప్పుడు ఆమె అంద నిజమే ప్రభు ఒప్పుకుంది తన స్థితి ఒకటి వచ్చింది రెండు ప్రార్థించింది మూడు వెంబడించింది నాలుగు మృక్కింది ఐదు సహాయం కోరుకుంది ఆరవది ప్రభు నిజమే కుక్కనేనాయన ఈనాడు చాలామంది కుక్కకు ఎందుకు పోల్చాడంటే కుక్క ఏం చేద్దా అంటే దొరికినప్పుడు పేకదాకా తినేస్తుంది తినేసింది మరలా కక్కుకుంటుంది ఈనాడు చాలామంది జీవితంలో ప్రభు దగ్గరికి వస్తారో అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత మరలా లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి ఏదైతే వదులుకున్నారో మరలా కక్కింది స్వీకరిస్తారు నేను కుక్కనేనయ్యా అని అంటూ ప్రభు కుక్కలు కూడా తమ యజమానుని బల్ల మీద పడి మొక్కలు తింటాయి కదా పిల్లల బల్ల మీద తిన్నప్పుడు పిల్లల బల్ల మీద పోన్ చేసినప్పుడు ఆ చేతుల్లో జారిపోయే ఆ మిగిలిపోయినవి కుక్కలే కదా అలాంటి కుక్కనేనయ్యా అని చెప్పి ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుంది అతిక్రమం దాచిపెట్టుకున్నవాడు వర్ధరడు దాన్ని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టినవాడు కనికరింపబడతాడు ఒప్పుకుంది ఓదే ఉండరా ఆ ఒప్పుకున్న కారణాన్ని బట్టి ప్రభు సహాయాన్ని కోరుకున్న హేతువును బట్టి ప్రభుకు మొక్కుకున్న విషయాన్ని బట్టి ఓపుడర ప్రార్థించిన ఓ వెంబడించిన హేతువును బట్టి ప్రార్థించిన దాన్ని బట్టి వచ్చిన దాన్ని బట్టి మాట్లాడని వేసయ్య కుక్కన్న వేసయ్య ఇస్రాయల్ కోసం వచ్చానని వేసయ్య పట్టించుకుని వేసయ్య పలకరించని వేసయ్య అమ్మా నీ విశ్వాసం గొప్పది నీవు కోరినట్టుగా నీకు అవునుగా ఈ రోజు నాడు నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కణాన్ స్త్రీల నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రాగలిగితే ప్రార్థించగలిగితే వెంబడించగలిగితే ప్రభుని మృక్కు ప్రభుకి మృక్కుకోగలిగితే ఓ నీ హృదయాన్ని ఆయనకు మృక్కుబడి చేస్తే నీ జీవితాన్ని ఆయనకు మృక్కుబడి చేస్తే నీ కుటుంబాన్ని ఆయన మృక్కుబడి చేస్తే ప్రభు సహాయాన్ని కోరుకుంటే నీ జీవితంలో ఒప్పుకుంటే నీ స్థితిని ఒప్పుకోవాలి ఈ రోజు నాడు చాలా మంది జీవితాలు కప్పుకుంటున్నారండి రక్షింప నేరకున్నట్లు యహోవాస్తం కురచగాలేదు నేరకున్నట్టు ఆయన చెవులు మందం కాలేదు నీ దోషం దేవునికి నీకు అడ్డుగా ఉంది నువ్వు ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి ఒప్పుకుంది కనికరపడి సృష్టికర్తని ఏసయ్య ఏమని పిలిచాడు అమ్మా అని పిలిచాడు ఈ రోజు నాడు నవమాసాలు మోసి కని పెంచిన నీ కొడుకు నేను అమ్మా అని పిలవలేకపోతున్నాడు గొప్పడయ్యాక కానీ సృష్టికర్త ఏసయ్య చేత అమ్మాని ప్రశంసించబడటానికి గల కారణం ఆమె జీవితంలో ఉన్న అద్భుతమైన అనుభవాలు ప్రభు దగ్గర రావటం నువ్వు రా ప్రభు దగ్గర రా ప్రభు దగ్గర రా ఉన్న పాటునే ప్రభు దగ్గరకు రా నీ స్థితిని ఒప్పుడు విడిచిపెట్టి ప్రభు దగ్గర రా ప్రభుకి ఏ అసాధ్యమైనది ఏ మాత్రం లేదు ఈ రోజు నాడు చాలామంది కులం వైపు చూస్తున్నారు మతం వైపు చూస్తున్నారు మనుషుల వైపు చూస్తున్నారు కాదు అవన్నీ వదులుకుని ప్రభు చేయగలదని నమ్మిరా రెండవది ప్రార్థన చేయ ప్రభుకి మూడోది వెంబడించు ఓ ప్రభుకు మొక్కుకో ప్రభు సహాయం కోరుకో ప్రభు సందులు ఒప్పుకో దేవుని కార్యాన్ని చూడబోతున్నావు ఈ కణాను స్త్రీ లాంటి ఏడు అనుభవాలు మన జీవితంలో కలిగి మన జీవితంలో కూడా గొప్ప జయ జీవితం పొందాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రభు కృప తోడై ఉన్నాను కాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతులైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఎంతవరకు ప్రవ్వ ఈ కార్యక్రమం ఎంతో ఆశీర్వాదకరముగా దీవెనకరముగా అద్భుతకరముగా జయకరముగా శుభప్రదముగా మీరు జరిగించినందుకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వ ప్రారంభ ప్రార్థనలో వాక్యం చదువుటలో పాటలో నైనాతన్ని ఆరాధనలో 
ప్రభు వాక్యములో మీరు మాకు తోడుగా ఉండి చక్కగా ఈ కార్యక్రమం అంతటిని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ కష్టకాలంలో మేము తండ్రి కలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఈ మీడియా ద్వారా నాయనా తండ్రి ఆ చిన్న ప్రయత్నాన్ని సఫలకృతం చేసి ప్రజలందరికీ నాయనా వాక్యం వెళ్ళటానికి ఇచ్చిన కృపగా స్తోత్రాలు ఇంకా ఎంతమందికి నైనా ఈ వాక్యం నైన అందట్లేదో విన్నవారు ప్రభు వారికి కూడా ఈ వాక్యం చేరువ అవటానికి వాక్యం ప్రభు వారికి వెళ్ళటానికి బిడలకు కూడా సహకరించటానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభా ఈ భయంకరమైన దినాల్లో పనులు లేని టైంలో నాయన ఏ పనికి వెళ్ళటానికి నాయన తండ్రి ప్రభు పని చేయటానికి అవకాశం లేని దినాల్లో మా సంఘ బిడలను మా తెలుగు వారిని మా ఆంధ్ర ప్రజలను మా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు కాపాడమని అడుగుతున్నాను ఇలాంటి రోజులు వస్తాయని మేము చూస్తామని ఎప్పుడు అనుకోలేదయ్యా ఇది ఒక ప్రాంతానికి కదయ్యా ఒక దేశానికి కదయ్యా అయ్యా తండ్రి ప్రవ్వ అగ్రరాజ్యాలు సైతం నాయన అల్లలాడిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రవ్వ అయ్యా ప్రధానులు ప్రవ్వ నాయన మంత్రులు ప్రవ్వ అల్లలాడిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఏమి ప్రవ్వ తొయ్యిని ఇది ఎలా జయించాలో ప్రవ్ వారికి నాయన అంతు చెక్కని పరిస్థితుల్లో ప్రవ్వ మీ సహాయాన్ని కోరుకుంటున్నాం మీ కనికరాన్ని కోరుకుంటున్నాం ఒక్కసారి కనికరించు నాయన ఒక్కసారి జాలిపడు నాయన ఒక్కసారి దయచూపు నాయన అయ్యా నువ్వు పక్షపాతం కదయ్యా అయ్యా నువ్వు ప్రేమ లేని వాడు కదయ్యా కనికరము కలిగిన దేవుడు అయ్యా ఎంతో మంది నాయన నాయన తండ్రి ప్రవ్వ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతామని ప్రవ్వ బస్సు లేక రైలు లేక నాయన వాహనం లేక కాలి నడక మీద బయలుదేరి ప్రాణాలు నాయన నాయన మధ్యలోనే కలిసిపోతున్న పరిస్థితులు ఎంతో మంది ప్రభు నిరుపేదలయ్యా ఎంతో మంది చిన్నారు బిడలయ్యా నడవలేక నడుస్తూ ఉన్నారయ్యా నిండు గర్భిణీ స్త్రీలయ్యా బాలింతలయ్యా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రజలను ఆదుకోమని అడుగుతున్నాను కనికరించమని అడుగుతున్నాను ప్రభు దయచేసి నాయన నీ సహాయం అందించి నాయన ఎవరికి జ్ఞానం ఇస్తావో ఎవరికి నాయన ప్రభా నీ యొక్క తండ్రి తెలివితేటల నుంచి ప్రవ్వ నాయన వ్యాక్సిన్ ప్రవ్వ మందు కనుగొని ప్రవ్వ వెంటనే నాయన ప్రపంచం అందరికీనైనా అది వెళ్ళటానికి సహాయం చేయమని త్వరలోనే ప్రవ్వ మాకు విడుదల దయచేయండి అప్పటి వరకు నీ కాపుదల నీ క్షేమము నీ భద్రత మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను పనులు లేని బిడలయ్యి నిరుపేదలే ప్రవ్వ బిడలయ్యా అయ్యా తండ్రి ప్రవ్వ ఉన్న ఎన్ని ప్రవ్వ ఖర్చు అయిపోయి ప్రవ్వ ఎదురు చూస్తున్న ప్రవ్వ ప్రజలు ఉన్నారయ్యా మరలా పనులు వారికి నాయన వెళ్ళటానికి సహాయం దయచేసి బిడల కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటానికి సహాయం చేయనాయన అలాగే ప్రవ్వ ఎవరికి ఏ విధమైన బలహీనతలు రాకుండా అయ్యా వాతావరణం మారితే వర్షం పడితే ఎన్నో రోగాలు వచ్చేస్తాయి వాతావరణాన్ని స్వాధీన ఉంచుకుని అందరినీ ప్రవ్వ నువ్వు కాపాడి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు ప్రవ్వ నాయన తండ్రి నాయన ఐగుప్తులకి తెగులు వచ్చినప్పుడు ప్రవ్వ ఇస్రాయేలకి ఏది అంటకుండా కాపాడినట్లుగా మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడు అడుగుతున్నాను అయ్యా ఇప్పటికైనా ఈ ప్రపంచం నీ వైపు చూడాలయ్యా ఇప్పటికైనా ఈ ప్రపంచం నీ దగ్గరికి రావాలయ్యా ఎందుకంటే ప్రవ్వ ఇప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడైనా మీరు రమ్మని ప్రవ్వ మీరు పిలుస్తున్నారయ్యా ప్రయాసపడి భారం వచ్చిన సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానన్నావు సమాధానాన్ని ఇస్తానన్నావు రక్షణ ఇస్తానన్నావు ప్రవ్వ నీ వైపు చూడటానికి ప్రవ్వ సహాయం చేయమని ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ప్రవ్వ నేను ప్రజలు నీ వైపు తిరగటానికి అయ్యా నువ్వు ఒక సూచన ఒక నిదర్శనం ఒక ఆనవాలు ప్రవ్వ ఈ ప్రజలకు తెలియపరచమని అడుగుతున్నాను ప్రవ్వ ప్రజలందరినీ మీరు కాపాడి మీరే దీవించి మీరే రక్షించి మీరే పోషించి మీరే స్వస్థపరిచి ఆదరించమని ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి మరలా మేము ప్రవ్వ మీడియాలో కలుసుకునే వరకు నీ కాపుదల నీ భద్రత మాకు వారికి దయచేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఇంకా ఎవరైనా పేదలుగా ఉంటే నిరుపేదలుగా ఉంటే బలహీనులుగా ఉంటే ఆదరణ లేని వారిగా ఉంటే స్వస్థత లేని వారిగా ఉంటే వారందరినీ స్వస్థపరిచి నిన్ను స్వస్థపరిచి హోవాను నేను అనే వాగ్దానం బిడ్డల పట్ల నెరవేర్చమని బిడ్డల కుటుంబాన్ని దీవించమని త్వరలోనే మాకు విడుదల ఇచ్చి మేము అందరం ఈ సన్నిధిలో నిన్ను ఆరాధించుకునే భాగ్యం దయచేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఇళ్లలోనే టీవీలకు అతుక్కోకుండా ప్రభ ముసలమ్మ ముచ్చట్లు చెప్పుకోకుండా ప్రభ ఆ ఊసులు ఈ ఊసులు చెప్పుకోకుండా నీ సన్నిధిలో గంటల తరబడి గడిపిన అయినా నీ శక్తిని నీ ఆత్మలను నీ అభిషేకమును పొందుకునే భాగ్యం దయచేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందుకోమని నజరు ఏడైన ఏ సునామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమె
సృష్టికర్తైన మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ రక్షణకర్తైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి కృప ఆదరణకర్తైన పరిశుద్ధాత్మ దేవు నిత్య సహవాసం సంధి కుడి అయిన మనందరికీ లోకరుణ పరిశుద్ధులకు ప్రభు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదా తోడైండును గాక ఆమెన్ 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 అందరికీ వందన గాడ్ బ్లెస్ యు ఆర్